ماذا دي دي حوالي حوالي ترى يا صايا وقت ولا والله ها كي لا وين شيء يا ترى يا صديقي ترى يا صديقي ترى يا صديقي ترى يا صديقي ترى我是黑风岭二当家的活凤凰天光一世我哥我叫田小凤广义大哥我如果不把你从鬼的手里夺回来让你平平安安的上路，我关奎誓不认。广义，关奎说的是对的。不管到了啥时候，你都是我独立营的生死兄弟。我一定要把你接回来。抢辉大哥是我们黑风岭的家事，就不劳外人操心了。对，我们不用外人，不用外人，不用外人，不用外人。行了，都别吵吵了。这位大哥，按理说，你到我们黑风岭来，那是客户，我应该盛情款待。可由于丧事未了，所以就不讲那么多礼数了。三当家的送客，请问，二当家的，我可以走，但是我想问问，下一步你打算咋办？冲下山去。学习赵州，把我哥抢回来。学习赵州，学习赵州，学习赵州，学习赵州,州,州,州。我说句难听的话吧，你们要是这时候下山，那我就只好等着给你们送葬了。说什么呢？把枪放下，放下！敢动用刀子，你信不信？你他妈试试！来呀！红奎。有人放下，这要是哪个兄弟的枪不小心走了火，还不把这大厅给崩了？二当家的，你好好想想，鬼子为啥要把广义大哥的尸首挂在车门口？这摆明了就是个圈套，就等着你们往里边跳呢。如果这个时候你们下山，那就是去送死。受死也得把我哥给抢回来，我不能让他在这吹风。三天之内，我要是接不回广义，甘受处罚。我凭什么要相信你？万一你跑了，我上哪儿找你去？有一件比我命还重要的东西。我就留在你这儿。啥破玩意儿啊？这是？啥？破玩意儿？这是我们拼了老命从鬼子那儿弄的发报机。发报机？嗯、就这破玩意儿，比你的命还重要啊？看在我哥的份上，我就信你一次。你要是敢言而无信，我下次见你的时候，一定灭了你。嗯，走
，正式归队。还是过去那个一百副。对，一百副。不招惹鬼子，鬼子就能让我过上安稳日子，我就能生儿子，传宗接代。可现在，现在我又变成孤身一人了，再也没什么念想。我算是想明白了，小鬼子一天不滚蛋，咱们就没有一天安稳日子过。营长，从今天开始，我董连山还是独立营的人。只要是杀鬼子的事儿，我董连山保证冲在头一个。好兄弟，爹，营长。打完了牦牛河这一仗，其实我就决定再也不摸枪了。这打打杀杀的，这日子我过够了，就想自己做点小买卖，啊，平平安安的过日子就完了。但是最近出了这么多的事儿。连山兄弟家破人亡，广义没了。这帮小鬼子、王八蛋，居然把他的尸首暴尸！真的，我真想拿几块钱把这帮王八蛋都给他屠屠了。他是我兄弟啊！我看他挂在那儿，我心难受。你说，这大家都没了，这小家过什么劲呢、啊？如果你要认为我这把老骨头还行。现在呢，是这么的，救广义这事儿呢，不能应聘，不是人越多越好。你呢，接着开一个白富楼，客多人杂，这对咱们以后是最好的掩护。好，连山，哎，棺材铺的买卖，照常做，咱多他几个据点，明白？营长，那我干啥？跟着我。嗯。大少，这伪军里边有没有熟人呢？有。兄弟，我一看你就是个忠厚人啊！你说我这个小店开的这么顺利，承蒙你的关照啊！来，咱哥俩再干一杯。还干呢？来。忠厚人，来，啥忠厚人穿上这身皮，我他娘的不是人。兄弟，你这话不能这么说。看人呐、啊，你不能看穿戴，是吧？别安慰我了，大家心里恨我们美军，骂我们是汉奸走狗，我明白。
，我那是王八砖灶台，我憋气又窝火呀。哎呀，是啊。其实一想啊，你们也真挺不容易的，是不是？两头憋气。你就说我们这几个站岗的，对金四，宝贵的四，我们永远比他们矮半截，他们动不动就给我们气受，是吧？真窝囊！我就是个老爷们儿，堂堂的中国的老爷们儿，我天天就。八个人站岗呢？哎，八个轮着分儿站岗。那晚上也得八个呗？来，晚上四个，四个啊！好，来，干了啊！还干？好，干干干干！这烧刀子还可以吗？来。再来点，来，喝喝不动，一杯杯，最后一杯，最后一杯，最后一杯，最后一杯啊，最后一杯。每一班执勤的，有两个鬼子和两个伪军，一共四个人。白天呢是两个小时一换，晚上是一个小时一换，这个线路是固定的。嗯，他说在一两分钟之内，就是这个鬼子能有四五十人出现在这这一带。这帮王八蛋还藏了一手啊！要不是咱拦着，黑风岭那娘们肯定要吃亏。那他就算把广义大哥的尸体他抢起来了，那咱几个跑不了啊！现在是。但是只有两天的时间呢。如果抢不回广义大哥的尸体，营长，那咱这发报机不白瞎了吗？必须干！现在是箭在弦上，不得不发。就算咱不去。黑风岭的这帮兄弟，也得下来抢。他们要是来了，那损失就更大。所以说呢，为了广义，为了黑风岭的这支力量，也是为了给小鬼子点颜色瞧瞧。这事儿，咱必须得干。好，干。不是啊，徐安理儿是这么个理儿。你这鬼子重兵把守，咱咱咱再考虑考虑。真毛躁呢！我这一说，这要是撩出去，那你命不就没了吗？干啥呀，凤？干啥呀？这、这，光顾喊行李，大姑娘腰，那毛不得的。臭臭臭！一天到晚你就知道臭。我哥的尸首还在胶州城门上挂着呢。你是他二叔，你也抽得下去啊？二丫头，你要这样说你二叔。那你屈死我了！这些日子以来呀、啊，那我吃不好，睡不香啊，我再不靠这口烟顶子，二叔真活不下去了，知道不？活不下去就是死。哎，这，你这这，哎呀，他咋说话呢？还有大有小不？二叔，以前我哥在的时候，什么也不用我管。现在我哥走了，你是凉台，你是这个柳子里的主心骨，你一天到晚就知道干这个，这柳子眼看就要散架了。抓紧机会，哎，瞅准喽！咱俩小摇，把粮食凑足喽，咱这柳子散不了。我说的是人心
，人心散了。我割了尸首，一天不下葬，兄弟们的心里就一天不踏实。二叔，你是做长辈的，你得拿个主意吧。哎，那个，那个姓江的，不是话说的挺满的吗？又拍胸脯子又跺脚的，怎么没动静了？我看呢，咱还得留个心眼儿，别上当。啊，三天就把咱大掌柜的拉回来，就凭他们俩人啊？要是有百十来人的部队，我信。就凭他们俩人，做梦吧。话也不能这么说。好歹我哥也在独立营扎过山头，他们也不至于会骗我们。那有心没力管啥用啊？现在高这一进大盐土，我能一口气把他给吸喽，信不？不是没有吗？我跟那伙人呢，待过几天，人是好人，没什么屁用。就那个会花山五人，拿破飞镖打那玻璃灯牌儿。人家帮我们那是人情，不帮我们那是正章。话又说回来了，咱自己有人有枪的，还指望谁呀？哎，凤儿。我还就等你这句话了。哎，快快快快，等等，等等。书上可说的都是凶啊！哎，那咋办啊棺材，我可征用了。那你这现在呢？买香烟喽！买香烟喽！擦皮鞋。
山下来人了。人呢？咋就你一个人来了？咋了？咋了？不是说给我们送人回来的吗？二丫头，我看他们这是拉咱们当猴耍呢。你听我说呀，我是来给你们送个信儿，明天让你们去把广义大哥接回来。咋接呀、啊？我们营长特意嘱咐了，严格按照信上的计划执行，任何人不许带枪进城。今日此时，啊，我说的是明天啊，看的是凶恶，门客工。必多虚金，如在凶格相冲相撞相之门，出则不归。哎呀，二丫头，你看看，书上说了出则不归，啥意思呢？就是说这几天出门不吉利。二叔，别没完没了的行吗？不归就不归了。你直接说出门就得死不就完了吗？反正我不怕，谁怕谁别去。我说你个老东西，你说些啥玩意儿啊？净说些不吉利的话，闭上你的臭嘴。那我呢？说不说在我。二丫头啊，听不听呢，在你们。你好好想想，江雪原不让咱们带枪进城，会不会是鬼子的圈套呢？你啥意思？啊？你的意思是说独立营和小鬼子他们是？知人知面不知心呐。按理说不应该啊。大哥，他是从独立营出来的。大哥在的那个独立营不用怀疑，问题是现在突然冒出一个江雪原来，不可疑吗？咱们这么多人要去劫大哥，他说不行，可是他们就两个人，难道咱这么多人都不如他两个人？这不扯淡的吗？郭才哥，你想说啥你就直说呗。哼，如果是圈套的话，咱不带枪，就只有束手待毙。队长，你看这料，这做。关奎那小子不识货，这在我这儿是最好的料。心疼了，瞧你这话说的，咱是去接广义大哥，一定用这是好料，咱不能让大哥受了委屈。慢。现在应该出发了，带不带枪？一半带，一半不带。带枪的听你指挥，在城外接应；不带枪的，跟我进城把大哥接回来。爸
还是你在城外接应，我进城接大哥。少啰嗦，听我的。兄弟们，说一声，一会儿不许胡来，没有命令不许动手，一切都听别人的指挥。嗯，那啥呀，听见没？嗯嗯呐。老姨，你害怕吗？接我外甥，我怕啥？咱不害怕。我咋听声嘚瑟呢？哭得了声没？放屁！你个老家伙！今天我们得让小鬼子尿裤子。走。走。张队长，来来来来，吃吃吃。来，张队长。嗯。味道怎么样？李掌柜啊，啊，你这实在太客气了，隔三差五的请我喝酒，我都过意不去了都。来来来来来，你净说外话。咱们哥俩，我一见到你，我就认为你是我朋友。这叫啥呀？这不就叫缘分吗？你三天两头不来，我还想你呢。你来，今后这小店还值得你照顾啊。嗯嗯，你放心啊，有兄弟我在啊。叶掌柜，你这百福楼子踏踏实实挣钱吧。哟，兄弟，咱也不说了，我谢谢你了。喝点喝点粥子，兄弟。哎，好好好好，哎，想想吧。哎呀，这赶得早啊，就不如赶得巧。大巧，我这有一张和盛春的台戏票，小玉花的那个珍珠衫。哎，这就孝敬您了。我这饭店忙，我去不了啊。小玉花，小老板，对呀、啊，您不去，我去。对，大班长，你看这不是散桌，这这这包厢。那我就，那我就公牛不如从命了啊。这，你去你去，来，兄弟，喝热乎的。哎哎，你看看小谢，人家马上就。站站住！啊，老总啊，您行行好，我们呀进城办事儿。打哪儿来的？朱家店。朱家店啊，进城干啥去啊？吊个孝。吊孝？我们这儿还挂挂一个呢。吊个孝。检检检查。老总还检查呀？那不是外人。我说出个人来，你准认识。哎呀呵，有根儿的。来来来，你说我我听。那啥玩意儿，那张有福，张排长，他是我远房外甥。嘿呀妈呀，那就对不起了。这张排长今儿不当班。再说了，皇军说了，就皇上他二大爷，那也得检查。那，哎，行行行行行，检查检查，您看看去，车上没外人，除了他老姨就外甥女儿。老总，我没说错吧？哈，啥玩意儿没带？赶赶赶紧走，快快快！好，谢谢。
時間ではないぞ。今日は寒い。体調は早めに交代しろで。お前たち見たことないな。大丈夫。これからよろしくよ。
Chuyện chiều mới xin lên bộ Bỏ chiếc bỏ chiếc Hãy Tôi đã nghe được chuyện gì Hãy 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 <笑>太巧了老总晋城碰的您出城又碰的您这不我们得赶紧出城下葬阴阳先生给折的石头耽误了怕遭晦气晦气你晋城碰的我出城你的娘的还碰的我我看我晦气里边装的谁那我大侄
泽，你可真是天兵天将啊！这回可是帮了大忙了。嘿嘿嘿，哎，白胖，你咋来了呢？哎呀，那盒儿都收了，哎，你打哪了？哎，你不赌了啊？好，我你会回来。老姨，哎，二叔，你们把我哥先送回去。其他兄弟，跟我下山。哎，凤儿，既然咱已经把大哥抢回来了，咱就没必要跟鬼子再硬干了。张国才，你啥意思啊？独立营就那么几个人替我们挡住鬼子了，他们万一有危险咋整？那你就更不能去了。你去不就是替他们收尸吗？张国才，你胆小鬼吧？你要怕死，你就别去。我怕死，我这不是怕你有三长两短的吗？我怕富罗大哥的嘱托，我怕死，我什么时候怕过死？少废话，去不去吧？不去。来人，马上到家的租户山，剩下的跟我去杀鬼子。来来来来，来人来来，都是鬼追来了。もしもし。何？尸体被劫走了。死了几个人？全城戒严。宪兵对吗？晓得。把昨天晚上。专岗值班的人全部扣了。停了，快点停了。值班的人，你就是昨天晚上代班的张有富。是。昨天晚上值班的不光有我，还有宪兵队的小队长松本。张有富，你得胡说！我没有胡说。如果您不相信的话，可以看一下张天的值班记录。如果我说错了，我愿意接受军法处置。张有富，你就是一条狗。一条疯狗，都在这里值班，凭什么把屎盆子全扣在我一个人身上？张有福，告诉你，在任何情况下，不要对你的长官不敬。孙美军，把他们带走，把他们统统的带走。
张有富啊，张有富，这是报应！张家祖宗的脸面，都让你丢尽了。这是你最爱吃的饺子，老爷给你包的。大侄子，你回来了。二叔这心呢，也就踏实了。放心的去吧，报仇的日子。在后头呢，哥，总算把你给接回来了。这回，多亏了江大哥和他独立营的兄弟们，是他们冒着生命危险把你接回来的。从今往后，江大哥就是我的恩人。是咱黑风里的恩人，在这儿，我待你叩谢了，江大哥。不行不行，妹子，咱都是自己人，不来这个。哎，弟兄们，都起来吧。王毅，你放心的去吧。你的仇，弟兄们一定会给你报。来来来，大伙多吃点啊！啊，江大哥，啊，来，我再敬你一碗。哎，二大家子，哎，刚才不是敬过了吗？这碗酒我来替营长喝，来。哎，我敬江大哥的酒，关你什么事儿啊？坐下。敬酒成双，刚才那一碗是敬江大哥侠肝义胆、舍命相救，这第二碗是小妹我佩服你智勇双全、做事果断。国赛哥，以后打鬼子我们还得跟江大哥多学习学习呢，你陪一碗呗。伯伯，来，江院长。哎，二当家子，这个酒啊，我真的不能喝。今天晚上，我和关奎我们要连夜赶回赵州。今天晚上还要回赵州，对，还有很多事要干。反正啊，以后我会经常来黑风岭的。那恐怕你今天可回不去了，我有好多事儿得跟你说呢。啥事儿啊？有一件特别重要的事儿。这家伙还特别重要，你说。敬敬酒，来，大伟，喝酒，喝，喝，喝，喝，来，哎呀，来来来来，你们大家伙喝。这是干啥呀？哥，我跟你商量个事儿呗。我想把江大哥留在黑风岭做大当家的，你看行吗？不行。为啥不行啊？这黑风岭是广义带着弟兄们打出来的，这事儿我干不了。你不费一枪一弹，没有相找一个兄弟，就把我哥接回来了。就冲这一点，你做黑风岭的大当家的，哪个兄弟也不敢说个不字儿。可是妹子，江大哥，你留在山。
山上好吗？以后我们一起干。你当大当家的，我还当二当家的，我都听你的，还不行吗？喝多了，一会儿呢，好好睡个觉。往后的事情，等酒醒了，咱再合计。啊，张大哥，你就不能不走吗？你就不能坐那儿陪我说会儿话吗？说吧，暖和吗？暖和。我老姨每天都要给我烧炕。以前我哥在的时候，我姥爷老跟他说，男人不能喝凉酒，老跟我说，女人不能睡凉炕。我这炕，除了我姥爷和我哥，就再没有第三个人坐过了。踏踏实实的坐着。呛的，我当大当家的，这一两天的还穷，这时间长了怎么尽管啊？我现在一点谱都没有。妹子，你看咱这山上，国才、二叔、老姨，这谁不能帮你挡半边天呢？你替他们干嘛呀？我在跟你说呢，你就给我一句痛快话吧。黑风岭的大当家的，你当还是不当？这不是当和不当的事儿，是我不能当。那你的意思就是说，以后黑风岭的事儿你就不管了呗？管，当然得管。咱还得一起联手打鬼子，给你哥报仇呢，这咋能不管呢？你都不在山上待着，你咋跟我们一块打鬼子？咋给我哥报仇啊？妹子，不管我是不是在山上，只要咱一起联手打鬼子，用我们独立营的话说，
，那咱就是同志，就是战友。啥同志不同志，战友不战友的？你别跟我说那虚头巴脑的，我听不明白。那简单点说，不就是一个柳子里的弟兄呗？打鬼子一起打，砸窑一起砸，是这意思不？呃，这意思呢是这么个意思，妹子，咱不能光让黑风岭的兄弟们砸窑，咱俩得联起手来，把他们变成一支真正的抗日队伍。都一帮土匪，能成真正的抗日队伍吗？那怎么呢？只要是打鬼子，那就是光彩的事。所以说，妹子。咱不能再让黑风岭的兄弟们顶着土匪的骂名去打鬼子。别跟我说那么多大道理，啊，我也听不明白。反正以后我都听你的，我们一块儿给我大哥报仇，行不行？行。金院长，嗯，哟，二当家的，你咋坐这儿了？金院长，凤的事儿，谢谢你。不过呢，有一件事我得告诉你。啊，你说，大哥在世的时候，就把凤托付给我了，他让我看着凤，不要上别人的当。行啊，往后啊。咱这山寨里边的事儿，你是得多操心呐。为小凤操心，是我张国才的本分，所以我绝对不允许任何人伤害到他。行啊，二当家的，这广义呢是我们的好兄弟，他的妹子就是我们的妹子，往后啊，咱就一块儿好好照顾他，保护他。哎，有我一个人保护他就够了。行。行了，二当家的，留步吧。张大哥，谢谢你啊！各位兄弟，谢谢你们啊！好，后会有期。走吧。哪位站上来了？怕你这人跑了。小老板，今天又是满座，是吗？是，您的戏赵州人百看不厌，不光是赵州，外地的人也来。哎，你没听街上一套嗑吗？啥嗑？说的是赵州四大享受：穿大鞋、放响屁、坐马拉的爬犁、听小老板唱戏。说，这是你编的吧？<笑>
，兄弟，手上这疤养的不错呀。这不是说话的地方，对面茶楼。行生，行生，我咋都没想到你，你居然还还活着。这不挺好吗？好，活着好。哎，最近这两天厂里那些事儿，是不是？我说呢，除了你，谁还能那么牛啊？啊，这家伙嘁哩咔嚓，定刚给他们干的。这事儿你怎么没叫我一声呢？叫你，你能来啊？来呀、啊，我当然来。当然，最好别赶上小老板有戏的事儿啊。我这兄弟行啊，现在跟角儿都弄一块儿去了，啊？你别跟他笑话我了，哥。人家是名角，我就是一小跑堂的，我哪能入得了人小老板的眼呢？那这眼下，小鬼子满街都是，这戏能看安稳呢？先生，我明白你那意思。你要说啥呢？我心里头跟明星似的。这两年啊，我也憋坏了。不管咋说，我以前那也是独立营的人呢。再说了，我这条命都是营长你给留下的。往后啊，营长，你有啥事儿，只要我能办到的，你喊一嗓子，我肯定往前冲。行，这回头我喊你的时候，别跟我说看戏就行。嘿嘿。营长，我也不瞒你说，这两年呢。我心里头就装了一个小老板，我天天守着他，听他唱戏，看着他那样，知足，别的啥也没心思。行了，今儿个啥也不说了。是这下场。哎，你想想想招啊！说话都不行。是。准备怎么处置他？司令官，这些该死的中国人，犯下了不可饶恕的罪行。司令。应该杀他们一百次，我在等待您最后的决定。如果按照我的意思，早就把他们。报告司令，所有人犯全部逮到，请司令裁决。张副。你的失职，丢失了一具尸体，是这样吧
，不光是我。这件事情就过去了，不能因为丢失了一具尸体，就失去你这样好的军人呐。嗯，还有你们，你们都是大日本帝国忠诚的合作者。我说的是真话。如果你们是抗联的话，那么那天夜里，你们就会和抢劫尸体的人一起逃跑。我说的对吧？我宣布，解除对你们的禁闭。张永富，你官复原职。司令，司令，你们所有的人，要记住今天这个教训。如果没有鬼谷司令的开。今天这关，算是过去了。啊，哎呀妈呀，吓死我了！走走走走走走走。哎，师傅，他家是记记账啊，还是给现钱呢？甭管了，人昨天就把钱送了。啊，爹，我出去了啊。哎，你这又干啥去？人家上海成衣铺做了一套衣服，去取衣服。你去，爹，你别老关着我嘛，闷死了。不是，哎，姐姐姐，我帮你取去呗，正好我顺道，外贼冷，你折腾啥呀？你去后街，我上东头。你顺当吧你！告诉你啊，别再跟我耍诡计了，再顺着我爹说话，我再不理你了。姐，你得懂点事儿，师傅说的对，你总去东边干啥？不是啥好地方，那鬼子老鼻子了。说两句行吗？老秦，听话，东边确实不是啥好地方，你就让二东给你取回来不就完了吗？爹，那做的衣服不得试试合适不合适啊？哎呦，没事儿，你不就觉着离鬼子司令不近吗？咋的？我取衣服他还不让啊？没事儿，我走了啊。那你早去早回。哎，哥，这丫头大了，就是不省心。你看啥呀？快去啊！迟到呢？怎么换呀？每次见你我都提前半个小时。哎，我们就堵在那边，就看你是不是直眼。直眼啊？啊！你
念就会拐弯。也分时候吧，就比如，比如见到你的时候，我眼睛发直了呗。哎，咱们去看看你的衣服做怎么样了。嗯，好。外面打枪啊，这帮就像下雹子，哎，来得及，走得也快。等你们吃完饭，这外面也就消停了，是不是？来，走走走。这日本呢，这是干啥呀？啊，又开杀戒？这日本人啥时候没开过杀戒呀？小伙，那那那，赶紧快走吧！哎，得，咱们这饭咱们吃不了。你吃吧。咋的了？伤哪儿了？啊啊，没事没事，不爱他不爱他。你是？啊，叔，我叫孙志平，我在街上碰见小琴的，这也不知道怎么回事，街上开始打子弹了，刚开始还好好的呢。行行行行行行行行行，快别叭叭了啊！说不上去说不上去，非得去非得去。我还没到地方呢，就听枪响，我跑去一看，人俩正，人俩正。反正我们就抄小道回来了，就。哭啥呀？还有脸哭？你们二中一小命就没了。走吧，进屋洗一下。哎，这这这，你你你这东西，这是让子弹打上眼了，怕是坏了。我没啥事儿，我先回去了啊。哎，别别别。你别走了，小伙子，这外面枪这么紧，等消停再说吧。哦，不是我，我天，人家还有事儿呢。有啥事儿啊？六马路没事儿，外面鬼子打枪反倒有事儿了。天，能这么说呀？我说啥？我跟那小伙子说说话。你过来。谢啥呀？坐吧。哎呀，你，哎，你叫什么名啊？哦，孙志平，志平。
孙志平，那你跟小琴怎么认识的？啊，我认识他有三个月了。有一回来百福楼吃饭，就他一人在。我呢，要了盘溜干尖儿，结果闲了，嗯，就拌两句嘴，这么认识的。小琴一年在柜上也就待那么一两次，恰巧就被你碰上了啊！我这一年三百六十五天，三百六十四天，我早晚都在这个店上。我怎么就没见过你呢？缘分。哎呀，现在的年轻人呐！哎，我就知道你们爱说那个什么，自由啊，新生活呀、啊、这些词儿我不懂。但小伙子，我可告诉你，我叶大勺就这么一个姑娘，她就是我的命根子。你说现在这个世道乱糟糟的，真没指望了。我就希望我姑娘啊，能找一个踏实小伙子过日子，这就行。但是哪个小子敢打他的坏主意？你看见我厨房那个厨刀了吧？我不但能辟谷剁肉，还能抹人脖子开人汤。嘿，小伙子，你家住在什么地方？哦，我家是四平白山子屯的。那家里都有什么人呢？啊，我爹跟我娘都在。还有呢？呃，没了，就他们俩。其实我不是他们亲生的。嗯啊，我父母不生养，在路边捡到我。我也不知道我父母是谁，但是在我心里啊。他们就是我的亲生爹娘。你父母不容易啊。那你在赵州做什么呢？啊，做点小买卖，收点山货啥的。呃，基本上把这个货呀、啊、都发到四平，还有新京。也不好做，混口饭吃。是。进来吧，小琴。爹，你俩唠啥呢？让我也听听呗。哎呦，那你可啥都听不到了。我俩都说完了。